নমস্কার স্বাগতম ইয়া হইছে ফাইনাল রিপোর্ট স্টুডিওত মই প্রাঞ্চল তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন নির্বাচনী প্ৰচাৰ কালৰ ধুবৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইসলামৰ হৈ তিনিখনকৈ নির্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰত বিজুলী কলিতা মিঠিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী পুৱা 11 বজাত গুলগঞ্জ দুপৰীয়া 12:30 বজাত বিলাখিপাৰা 2 বজাত ধুবৰী নির্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সন্ধিয়া 5 বজাত জয়ানগৰত চলাব নির্বাচনী প্ৰচাৰ मुख्यमंत्री ए निर्वाचनी प्रचार सभा अंक ग्रहण करबो या होइसे तृतीय तथा अंतिम पर्याय निर्वाचनर बारे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्माय अव्याहत रखा मारथन निर्वाचनी प्रचारर खबर कायलो धुबरी लोकसभा समष्टिर बीजेपी मित्रजोटर प्रार्थी जावेद इस्लामर होय तिनिखन कोय निर्वाचनी प्रचार चलवा लगते पात निर्वाचनी प्रचार सभात अंक लवा लगते गुवाहाटी जयानगरत बिजुली कलिता मेथिर होय प्रचार चलाबो मुख्यमंत्री पुआ 11 बजात गोलकगंज धुबुरी धुबुरीत আছে তেওঁ কাৰ্যকুছি ইফালে দুপৰীয়া 12:30 বজাত বিলাখিপাৰা আৰু 2 বজাত ধুবুৰীত আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা আৰু সেই প্ৰচাৰ সভা সমূহৰ অন্তত সন্ধিয়া 5 বজাত গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰা টকা লৈ প্ৰচাৰত নামিছে লৰিন জ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ মই টকা দিলে মোৰ হৈও প্ৰচাৰ চলাব লৰিন জ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ টকা পালে তিনি গগৈ মোৰ পক্ষলৈ আহিব কিন্তু সেই চেষ্টা মই কৰা নাই আৰু নকৰো গলপৰাত এই মন্তব্য এআইডিএফ প্ৰধান বটদিন আছবলৰ এনআৰচি সময়ত লৰিন জ্যোতিয়ে বিজেপিৰ পৰা টকা লৈ সংখ্যালঘু ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ তৰিছিল যাৰ বাবে সংখ্যালঘু ৰাজ্যৰ ভয়ানক হাৰাহাস্তি হৈছিল লৰিন আৰু অখিলে টকাৰ বাহিৰে একো চিনি নাপায় বুলি কটাক্ষ বটদিন আছবলৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা টকা লৈ অখিল গগৈয়ে দালালিত নমাৰ অভিযোগ বটদিন আছবলৰ টকা পালে তিনি গগৈয়ে মোৰ পক্ষলৈ আহি যাব বুলিও কলে বটদিন আছবলৈ গলপৰা চহৰৰ মৰিয়ম নগৰৰ গ্ৰীন ভেলি ক্লাবৰ খেলপথত এআইডিএফৰ সভালৈ হেলিকপ্টাৰেৰে আহি তিনি গগৈৰ লগতে ৰকিবুল হুছেনক তুলা ধনা দিলে বটদিন আছবলৈ হেলিকপ্টারে গোয়ালপাড়ার প্রচার সভালে আহি মঞ্চতে তাহাজত নামাজ পড়ি সকলের মঙ্গলের বাবে আল্লাহর ওসর দোয়া বিচার বদরি নাচ বলে হেমন্ত আনফালে ধুবুরীত বদরুদ্দিন আজমলক পানি খুয়াই দিছো আজিকালি পুয়া শুই উঠি আজমলে আল্লাহর নাম নলয় অখিল গগৈর নাম হে লয় গুয়াহাটীত এই ভাষ্য খুদ অখিল গগর মীরা বরঠাকুরের হয়ে প্রচার চলায় বদরুদ্দিন আজমলক টার্গেট অখিল গগর আজ বডোফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর স্মৃতি দিবস মিডিয়া ট্রাষ্ট রূপনগরস্থিত কার্যালয় প্রাঙ্গণত বর্ণাঢ্য কার্যসূচী পালন করা হয় চৌত্রিশ সংখ্যক স্মৃতি দিবস কার্যালয় প্রাঙ্গণত থাকা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর প্রতিমূর্তির সম্মুখত বন্তি প্রজ্বলন করে ট্রাষ্টর সভাপতি প্রশান্ত জ্যোতি বড়ায় পুষ্পাঞ্জলি অনুষ্ঠান মুকলি করে ট্রাষ্টর কার্যবাহী ন্যাসরক্ষী রমনী বর্মনে নিপীড়িত জাতির প্রাপ্যর বড়ো আন্দোলনের সময় নেতৃত্ব দি উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মই করা ত্যাগ নিষ্ঠার ইতিহাস দাঙি ধরা হয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর অহা সাংবাদিকসে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর মৃত্যুতিথি এই পবিত্র দিনটুতে দতমাত উপস্থিত হয়ে বডোফার পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানালো 
সমান্তরাল ভাবে দতমাত ইউপিপিএল দলৰ আৰু বিজেপি দলৰ নির্বাচনী প্রচার অভিযানত অংশগ্রহণ করিল মই নিশ্চিত যে কোকরাজার আসনত এইবার আমি ইউপিপিএল দলক সকলে লগলাগি এক বিপুল ভোটত বিজয়ী করবলে সক্ষম হম চীনের গুয়াংডং প্রদেশ ভয়াবহ পরিস্থিতি এটা ঘাইপথ ভাঙি পড়াত কমেও উনৈশ জন লোকের মৃত্যু গুয়াংডং প্রদেশত বিগত দু সপ্তাহে অঞ্চল অব্যাহত আছে বরষুণ বরষুণের ফলত সৃষ্টি হয়েছে বান আর তার মাজতে সংঘটিত এই ঘটনায় শোকাহত করে তুলেছে সকলকে উল্লেখযোগ্য যে বুধবারে পুয়া প্রায় দুই বাজি দশ মিনিটত গুয়াংডং প্রদেশের মিউজো শহর আর দাপু শহর সংযোগী এক্সপ্রেস হাইওয়ের এটা অংশ ভাঙি আঠাইশ বাহন আবদ্ধ হয়ে পড়ার তথ্যবন্দী হয় সিসিটিভি কেমেরা গুয়াংডং প্রদেশ সরকারে ঘটনাস্থলীত মোতায়ন করে প্রায় পাঁচশ উদ্ধারকারী বাহিনীর লোক কেবল গুয়াংডং প্রদেশতেই নয় দক্ষিণ চীনত যাওয়া কেটামান সপ্তাহ ধারাষার বরষুণে বিধ্বস্ত করেছে জনজীবন ইতিমধ্যে বান পরিস্থিতির গুয়াংডং প্রদেশের প্রায় এক লাখ দশ হাজারতক অধিক লোক স্থানান্তরিত হবল হয়েছে বলে প্রকাশ পাইছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত চীনের হওয়া এই বৃষ্টিপাতর ফলত সিয়াং আর ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর বৃদ্ধি পার সম্ভাবনায় দেখা দিছে বরপেটা সমির অগব প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর হয়ে হাজু শালকুচি শালকুচিত হাজু আর শালকুচিত সর্বানন্দ সোনালের প্রচার হাজু শালকুচি সমির কুলহাটিত অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভাত জনতার উৎসাহ দেখি অভিভূত হয়ে পড়িল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল বিজেপি মিত্রজোটে বারোখন আসনত জয়ী হব বলে দাবি করলে ডিব্রুগড়ের বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালে বিগত দশ বছর নরেন্দ্র মোদী আর সরকারের ভাল কামর রাইজে বিজেপি সমর্থন করা বলে দাবি করলে সর্বানন্দ সোনালে বরপেটা লোকসভা সমির মিত্রজোটর প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী বিপুল ভোটত জয়ী হব বলে দাবি করলে সর্বানন্দ সোনালে আপনাদের দেখলে রাইজর কি আর ভাল কাম মতি ডাঙরিয়ায় যা দশ বছর করার সরকার ভাল কাম করার আজ জনসাধারণে বেলে কথা ভবা নাই কেবল বিজেপি বিচারি বিজেপি মিত্র দলক বিচারি আর এই বরপেটা সমিতি ফণীভূষণ চৌধুরী ডাঙরিয়ায় বিপুল ভোট জয়যুক্ত হব বারো প্লাস টুয়েলভ প্লাস ভাল হব যোনেই না হোক কিয় অযোধ্যার রাম মন্দির দর্শন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর রামলালার মূর্তিত পূজা অর্চনা করে সেবা ললে রাষ্ট্রপতিগুলি রাষ্ট্রপতির আগমনের রাম মন্দিরত কটকটিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় দৃশ্য আমি দেখো রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু অযোধ্যার রাম মন্দিরত গিয়ে উপস্থিত হয় আর দর্শন করে রামলালার মূর্তিত পূজা অর্চনা করে সেবা লয় রাষ্ট্রপতিগুলি রাষ্ট্রপতির আগমনের রাম মন্দিরত কটকটিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় বরপেটা সমিতি তিন চারিজন চুকুর আলিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সর্ভোগত এই ভাষ্য মন্ত্রী জয়ন্ত বল্ল বড়ার কাজিরঙা ধ্বংস করে এবার রকিবুল হুসেনের ধুবুরীত ধ্বংসযজ্ঞ চলাবলে অহা বলেও কটাক্ষ জয়ন্ত বল্ল বড়ার সর্ভোগর কালী মন্দিরের সভাত ফণীভূষণ চৌধুরীর হয়ে প্রচার কালত কংগ্রেসের সিপিআইএমকও সমালোচনার লক্ষ্য করে ললে মন্ত্রী জয়ন্ত বল্ল বড়ায় কংগ্রেসের কটা হাতখন আমি দশ বছর আগতে বিদায় দিছি কংগ্রেস এটা মাটির পর বহু তলত যিয়ে যান চেষ্টা করলেও আগন্তুক পঞ্চাশ বছর আর ওলাই নাহে এটা অকল পদুম ফুলব এটা অকল নরেন্দ্র মোদী আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্ব এন ডি এ সরকার হব বলে মন্তব্য জয়ন্ত বল্ল বড়ার সিপিআইএমর প্রার্থী মনোরঞ্জন তালুকদারক ভেলুলে সাক্ষা মন্ত্রী জয়ন্ত বল্ল বড়ার বরপেটা সমিতি ফণীভূষণ চৌধুরী পাঁচ লাখ ভোটত জয়ী হব বলে দাবি করলে মন্ত্রী জয়ন্ত বল্ল বড়ায় তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের চারিখন আসনের চারিখনতে বিজেপি মিত্রজোটর প্রার্থী জয়ী হব বলে দাবি করলে জয়ন্ত বল্ল বড়ায় বরপেটাত অতি কমেও ফণীভূষণ চৌধুরী ডাঙরিয়ায় পাঁচ লাখ ভোটর ব্যবধানত বিজয়ী হব জলৈকে গেছো একে উৎসাহ যতেই গেছো তাতেই মোদীময় পরিবেশ মোদী ডাঙরিয়াক তৃতীয়বারের কারণে প্রধানমন্ত্রী বনাবর কারণে সকলে উৎসাহেরে ওলাই আছে সকল অঞ্চল জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ ওলাই আছে আর এইবার রেকর্ড স্থাপন করে পাঁচ লাখত বেশি ভোটর ব্যবধানত ফণীভূষণ চৌধুরী বিজয়ী হব এই তিনটার নাম মানে এটা শুনে আসো গতি এনেকায় কোন বিরোধী ইয়াত বিচারি পাওয়া নাই সবে নিজের নিজের কথা কে আছে ইয়াত বহুত কেটা চুকুর আলি ওলাই গল 
সব সুকুর আলি তিন চারিটা মান সুকুর আলি ইলেকশন খেলিছে খেলি থাকিব একো অসুবিধা নাই সব বিভাজন বিভাজন কি আমি পাঁচ লাখের ব্যবধানত জিকি আর তাত কি বিভাজন আছে নিজের নিজের অল্প চলপ যদি পাব পাব আর তৃতীয় পর্যায়ের চারিখন চারিখনে আমি জিকি আজি তারিখ কোনে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক চাব এটা রাইজে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরিয়াক চাই নরেন্দ্র মোদী ডরিয়াক চাই প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক কোনে চাব এইবিল দিন গল আর প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক আগতে দশ বছর আগতে চাইছিল এটা না চাই নয় দশ বছর এটা মোদী ডরিয়ার নেতৃত্ব সরকার ছিল এই দশ বছর পিছত আর প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক কোনে চাবলে যাব কি কোনে মিটিং শুনবলে যাব সব রকিবুল হুসেন ডরিয়ায় কাজিরঙা একবারে ধ্বংস করে এইবার ধুবুরী লো আছে গতি সেই ধ্বংসযজ্ঞবিল ধুবুরী রাইজে জানে আর ধুবুরী রাইজে কেউ আর তেনেকা ধ্বংসকারী মানুষ আনি আদরি লোব বলে তো মানে ভাবা নাই এইবার ধুবুরী রাইজে স্থানীয় পার্টি হিসাবে জাভেদ ইসলামক জিকাব আমেথি আর রায়বরেলির প্রার্থিত্বক ল অব্যাহত আছে চরম উৎকণ্ঠা মনোনয়ন দাখিল মাজত এদিন থাকা অবস্থাতো কংগ্রেসে ঘোষণা করা নাই আমেথি রায়বরেলির প্রার্থীর নাম বরুণ গান্ধী নাকচ করার পাছতো রায়বরেলিত গান্ধীর বিরুদ্ধে গান্ধীক যুঁজার পরিকল্পনা বিজেপির তীব্র উৎকণ্ঠা ঘনে ঘনে সলনি হয়েছে রণকৌশল কোন হব রায়বরেলি আর আমেথির প্রার্থী রায়বরেলিত গান্ধীর সঙ্গে গান্ধীক যুঁজার পরিকল্পনা বিজেপির সমিটি কংগ্রেসে প্রার্থী ঘোষণা করাল রয়ে আছে বিজেপি রায়বরেলি প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর নাম ঘোষণা হলে ভায়েক বরুণ গান্ধীক প্রার্থী করার মন বিজেপির অবশ্যই রায়বরেলিত বায়েকর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তাব ইতিমধ্যে নাকচ করেছে বরুণ গান্ধী ককায়েক রাহুল গান্ধী আর বায়েক প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে নির্বাচনী যুঁজত নানামে বলেও স্পষ্ট করে দিছিল বরুণ গান্ধীয়ে কিন্তু তার পিছতো কংগ্রেসে প্রিয়ঙ্কাক প্রক্ষেপ করলে রায়বরেলির পৰা বরুণক নির্বাচন খেলিবল হেঁচা দিয়ার পরিকল্পনা বিজেপির মনোনয়ন দাখিল মাজত পঞ্চল্লিশ ঘণ্টাতক কম সময় থাকা অবস্থাত রায়বরেলি সমিক ল উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ছে দেশের প্রতিজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমেথিটো একে পরিস্থিতি রায়বরেলির দরে বিশ মেয়ের দিনা পঞ্চম পর্যায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আমেথির যার বাবে মনোনয়ন দাখিলর শেষ সময়সীমা উকলিব তিন মে তারিখে মনোনয়ন দাখিলর শেষ সময়সীমা উকলি যাবল মাজত এদিন থাকা অবস্থাতো কংগ্রেসে ঘোষণা করবা নাই আমেথির প্রার্থীর নাম বিপরীতে মনোনয়ন দাখিল করে প্রচারত বহুদূর আগুয়াই গেছে আমেথির বর্তমানের সাংসদ স্মৃতি ইরানী দুহাজার উনৈশ সনত স্মৃতি ইরানীর হাততে আমেথিত প্রথমবার মুখ ঠেকেচা খাইছিল গান্ধী পরিয়ালে যার বাবে গান্ধী পরিয়ালের দুর্গ আমেথিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাক লো এটা দমোজাত আছে রাহুল গান্ধীর লগতে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব আনফালে রাজস্থানের পর রাজ্যসভালে নির্বাচিত হওয়ার পিছতে রায়বরেলিত নির্বাচন খেলার সম্ভাবনা লোপ পাইছিল সোনিয়া গান্ধীর অসুস্থ শরীরের বাবে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের পর আঁতরি থাকা সোনিয়ার সলনি রায়বরেলিত চর্চা হয়েছে কন্যা প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর নাম কংগ্রেসর দরে রায়বরেলিক ল দধুর মধুরত পড়ছে বিজেপিও বরুণ গান্ধী বায়কর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকলে বিজেপিয়ে সাজু করে রাখিছে দীনেশ প্রতাপ সিং আর মনোজ পাণ্ডে দুহাজার উনৈশর নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের বিজেপি যোগ দিয়ে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে নির্বাচনী যুঁজত নামিছিল দীনেশ প্রতাপ সিং আনফালে সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যসভার নির্বাচনত ক্রস ভোটিং করে বিজেপির শিবিরত সুমাইছে মনোজ পাণ্ডে উত্তর প্রদেশের নির্বাচনত সমাজবাদী পার্টির বুঝাবুঝি হয়েছে কংগ্রেসর রাজ্যখনত আশিখন আসনের তেষষ্টি সনত সমাজবাদী পার্টিয়ে প্রার্থিত্ব দিয়ার বিপরীতে কংগ্রেসর ভাগত পড়ছে মাত্র সোতরখন আসন সেই সোতরখন আসনের ভিতরতে আছে প্রার্থী ঠিরাং নোহা আমেথি আর রায়বরেলি নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট আনফালে রায়বরেলিক ল বরুণর সিদ্ধান্ত সমর্থন মাতৃ মানিকা গান্ধীর রায়বরেলিত কংগ্রেসর প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা হলে বরুণ গান্ধীক প্রক্ষেপ করা বিজেপির প্রস্তাব এটাও মানি লওয়া নাই বরুণ গান্ধী ককায়েক রাহুল গান্ধী আর বায়েক প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর সুতরাং সুসম্পর্ক থাকার বাবে রায়বরেলিত নির্বাচন খেলবলে নারাজ বরুণ গান্ধী পুত্রর এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে মানিকা গান্ধী আক্রমণের লক্ষ্য করে ললে রাহুল আর প্রিয়ঙ্কাক আমেথি আর রায়বরেলিত নির্বাচন খেলার কথা এটাও নিশ্চিত নকার বাবে রাহুল আর প্রিয়ঙ্কাক কা পুরুষ আখ্যা খুঁড়ি এক মানিকা গান্ধীর উল্লেখযোগ্য যে পিলভিট সমিত পুত্র বরুণ গান্ধীক বিজেপির টিকটের বঞ্চিত করার বিপরীতে উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর প্রার্থিত্ব দিছে মানিকা গান্ধীক I think this time Sultanpur will hold its own against both of them. But my message is just one of development. So since I've come, we've been doing a great deal of work. 
And it's all, you know, there are two kinds of work. One is people-oriented, which is for individuals. And one is large things. Mm -hmm. But again, even the large things are in response to what they want, not what I think they should have. Uh, yes, it's been my home forever. Mm -hmm. I started my first election in the Sanjay Munch with an MLA um, by-election. And that gave me the courage to, you know, when we saw the place. Strangely enough, I was attracted in Pilibit by the butterflies. I just thought it was so beautiful. Anyway, yes, I was uh, sad when Varun didn't because I saw it as a, an interruption mm -hmm. in, a, in a good career. But um, the party has, you know, makes its decisions. And I'm sure that Varun will you know, get through this and become much bigger. I wasn't in the loop on this. But um, I'm glad he did what he did. No, I just think it's cowardice. That's all. In all our lives, there comes a moment in which you really have to throw your hat in the ring. And you have to understand that leadership is really about putting yourself out there. It's not sitting at the back and ordering people. That's not leadership. I, as I said, they need to show more bravery. Pallavi, you know, in order to enter into active politics, you have to have a, a passion for the country, some knowledge of what you want, some background of work. It's not about photo ops, you know. So if she wants to get into politics or not, I would suggest, as I would suggest to any young, not young, not so young, but any person, is specialize in something. Be committed in something, and then go ahead and do it. Our battery can take more use of any chick pirotir. It do my turn still no hoy. Oh, sir, superior hokole log I say. Strong money. My turn still. Correct. ওপর করৰ ব্যৱস্থা মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষটো অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন কৰিবলৈ তেনে ধৰণৰ ইনহেৰিটেন্স টেক্স লাগু কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষটো প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছতে হৈছৈ লাগিল ইয়াৰ পিছতে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক ঠকা খৰকা কৰা পৰিলক্ষিত হল বিজেপিয়ে কলে কংগ্ৰেছে লুণ্ঠন চলাব জীৱিত কালত এজন ব্যক্তিৰ আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁ কেৰিনি দিয়ে তেওঁৰ যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তি সম্পত্তিৰ সিংহ ভাগ চৰকাৰে লৈ যাব আৰু তেওঁৰ সম্পত্তিৰ এক শতাংশ ভাগ তেওঁৰ সন্তানে পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বা সন্তানে পোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব কংগ্ৰেছ এনে ধৰণৰ অভিযোগ বিজেপিৰ পৰা আহিল এতিয়া বহুকেইটা প্ৰসংগিক প্ৰশ্ন ইনহেৰিটেন্স টেক্স কি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত যি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে পৰিচালিত হয় মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত কিমান শতাংশ কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সীমা বান্ধি দিয়া হয়নে নহয় এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক আৰু আনটো প্ৰশ্ন হৈছে ভাৰতবৰ্ষত এজন মৃত ব্যক্তিৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত কৰ লোৱাৰ ব্যৱস্থা আছিলে নে নাই প্ৰথমতে আমেৰিকাৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰোঁ আমেৰিকাত ইনহেৰিটেন্স টেক্স আছে কিন্তু গোটেই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত বা ফেডাৰেলি সেই ধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা নহয় কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সেই ধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা নহয় মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পাঁচখন ৰাজ্যত ভাৰতীয় ভাষাত ৰাজ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব পাঁচখন প্ৰভিন্সত বা পাঁচখন ষ্টেটত সেই ধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা হয় অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পাছত উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে যিসকলে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ ভাগ পাব তেওঁৰ সন্তানো হ'ব পাৰে তেওঁৰ ভাতৃও হ'ব পাৰে ভগ্নীও হ'ব পাৰে বা আন যিকোনো ব্যক্তি হ'ব পাৰে সেই যি ভাগ পাব ভাগৰ ওপৰত কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন শ্লেব আছে সেই শ্লেব অনুসৰি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু সেইটোকে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত ইনহেৰিটেন্স টেক্স বুলি কোৱা হয় যিখিনি ছখন যি ছখন ৰাজ্যৰ কথা ক'লোঁ সেই ছখন ৰাজ্যৰ দুখন অন্যতম ৰাজ্য হৈছে পেঞ্চিলভেনিয়া আৰু নিউ জাৰ্চি পেঞ্চিলভেনিয়া আৰু নিউ জাৰ্চিত ইনহেৰিটেন্স টেক্স প্ৰযোজ্য সমান্তৰালকৈ লোৱা আৰু আন দুখন ৰাজ্যত আন দুখন প্ৰভিঞ্জত সেই টেক্স প্ৰযোজ্য মূলত পেঞ্চিলভেনিয়া যদি কথা কওঁ পেঞ্চিলভেনিয়াত এজন উদাহৰণস্বৰূপে এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁ যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তিখিনি যদিহে তেওঁ তিনিজন সন্তান থাকে উদাহৰণ দিবলৈ ক'লোঁ সেই তিনিজন সন্তানৰ মাজত যেনিবা সেই সম্পত্তিখিনি ভাগ হ'ল সেই তিনিজন সন্তানে পিতৃৰপৰা যি সম্পত্তি লাভ কৰিলে 
সেই সম্পত্তির মূল্যৰ চাৰি দশমিক পাঁচ শতাংশ কৰ চৰকাৰক দিব লাগিব উদাহৰ সেই আকৌ ইয়াৰ বিপৰীতে আকৌ সেই সম্পত্তি যদি তেওঁ স্বাগতম রয়েল গ্লোবেল স্কুলের প্রেক্ষাগৃহ নবম বার্ষিক প্রফেসর শরৎ মহন্ত সৌরণি বক্তৃতা অনুষ্ঠান দুই হাজার চৈধ্য সনের প্রায় অনুষ্ঠিত করে অহা হয়েছে শরৎ মহন্ত সৌরণি বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে রাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটারিয়া উপস্থিত থাকে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সঞ্জীব সৈন্যাল শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া পার্থ সারথী মহন্তর উপস্থিত থাকে বহু কেকি বিশেষ ব্যক্তি অনুষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সঞ্জীব সৈন্যালে ভারত ভার্স দ্য অরিজিনস অফ আওয়ার সিভিলাইজেশন আইডেন্টিটি বিষয়ক প্রদান করে বক্তব্য Today I have uh, come here to deliver the uh, Professor uh, Sarat uh, Mahanta Memorial Lecture for 2024. The topic uh, for this uh, lecture was uh, Bharat Varsha, the uh, origins of our civilizational identity and the basic and the basic idea behind this is that uh, to present the data to show that our civilizational identity is thousands of years old, maybe five, six thousand years old, that it is an identity that has evolved over time. Uh, I uh, presented in how it evolved from a relatively uh, small uh, tribe called the Bharatas and how the, the idea of Bharata then spread till it covered the entire subcontinent. And today, people who are nowhere near Haryana consider them some Bharatiya. Why did that happen? because we accepted a certain civilizational contract. And so I explained what the origins of the contract is, what it says, and how in medieval times, in modern times, we have kept reiterating that. So much so that the framers of the constitution, when they were writing the constitution, were very conscious that the Indian Republic, the modern Indian Republic, is merely the modern manifestation of a very old civilizational nation. And I presented lots of information. Uh, it was, of course, an hour-long lecture, but there is a lot more information than what I presented. But hopefully, the audience found it interesting. Economic Advisory Council to Prime Minister or member, Sri Sanjeev Sanyal Dangoriak, Tehete Jitu Bihoyopot Bokrita Pradhan Koriye, He Bihoyotu Hol Bharat Borsho, the origin of our civilizational identity. লগতে নবারুণ বরুয়া নামর আমার এজন উদীয়মান উঠি অহা একটা ডেকা লড়া আমার অক্সফোর্ডত রিসার্চ করে আছে আমার কামরূপর রজা পৃথুর উপর তখনে গবেষণা করে আছে আমি যেদরে লাচিত বরফুকন আমার গৌরব রজা পৃথু আমার গৌরব আমি সেই রজা পৃথুর উপর যিনি গবেষণা করে এটালেক পাইছে সেইখানে আজি ইয়াত উপস্থাপন করলে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির গরিপুরত রকিবুল হুসেনের হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলালে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী জয় আয় অসম ধনীরে ভাষণ আরম্ভ করে বিজেপি কটাক্ষ করার কংগ্রেস সরকার আহিলে দেশত খালি হয়ে থাকা ত্রিশ লাখ চাকরিত নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি দিলে কংগ্রেস নেত্রীগুলো রকিবুল হুসেনের হয়ে প্রিয়ঙ্কার নির্বাচনী প্রচার আজ এ লোকসভা কা চুনাও লড় রে একবার জোর সে বতাও জিতাওগে কি নাই একবার আর গৌরীপুর বালাজনত কংগ্রেসৰ বিখাল জনসভা সম্বোধন করিলে কংগ্রেস নেত্রী গৰাকীয়ে মন্দির মসজিদ গুরুদ্বার সকলো থকা ধুবুৰী জিলাত এখন ক্ষুদ্র ভাৰত বুলি মন্তব্য কৰে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে জয়ায় ধনীরে ভাষণ আরম্ভ করে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিজেপি সরকারক আক্রমণ করে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে 
দেশের যুবক হাতত সংস্থাপন নাই দেশত খালি হয়ে থাকা ত্রিশ লাখ চাকর নিযুক্তি দিয়া নাই মোদী সরকারে কংগ্রেসের সরকার আহিলে ত্রিশ লাখ খালি পদত নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি দিলে প্রিয়ঙ্কায় চাহ বগান শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির কোচ রাজবংশীর জনজাতিকরণ করা হব বলেও প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর দিলে প্রতিশ্রুতি মূল্য বৃদ্ধি লো বিজেপি সরকার সমালোচনা করলে প্রিয়ঙ্কা গান্ধী মূল্য বৃদ্ধি জুরুলা করেছে জনতা দোকান যাবলে চিন্তা চিকিৎসালয় যাবলেও চিন্তা ইয়ার পূর্বে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন কংগ্রেস নেত্রীগুলো যুরহাটের রোড শোত ভাগ লো নির্বাচনী প্রচার চলাই প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর বালাজনের জনসভাত ধুবুরী কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শকিয়া বিধায়ক শিবাবনী বরাকে ধরে বহু কেগারী কংগ্রেস নেতায় মঞ্চ ভিড় করে ধুবুরীর জ্যোতিময় চক্রবর্তী রিপোর্ট নিউজ এটেন নর্থ ইস্ট প্রিয়ঙ্কা গান্ধী খালি হাতে আছে খালি হাতে উভতি যাব বুধবারে ধুবুরীত প্রচার চলা প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক লো এই মন্তব্য এআইডিএর প্রধান বতরি নাজবলক বুধবারে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে ধুবুরীর বালাজানত প্রচার চলার বিপরীতে আজবলে প্রচার চলাইছে মানকাসরত মানকাসরের নির্বাচনী সভার পাশে সাংবাদিকরে হওয়া বার্তালাপত ধুবুরীত প্রিয়ঙ্কার প্রভাবক কার্যত নস্বাদ করলে বতরি নাজবলে উল্লেখযোগ্য যে ধুবুরীতে এইবার বতরি নাজবলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামিছে কংগ্রেসের রকিবুল হুসেইন দুয়োকে প্রত্যাহ্বান জানাইছে অকপ প্রার্থী জাভেদ ইসলামে তিন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাত ক্রমে আকর্ষণীয় হয়ে পড়ছে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির যুঁজ বাতৰি এখিনে সময় হল বাণিজ্যিক বিৰতিৰ এইটো 